Mes chers compatriotes, je veux que la République française sache concilier la réussite et la fraternité. Mais pour cela, il faut se dire la vérité. Je veux rendre à chacun d'entre vous sa dignité en lui permettant d'exercer une activité. Je dis aux jeunes des banlieues qu'à chacun je donnerai une formation, un contrat, une rémunération qui débouchera sur un emploi. Mais pour cela, je leur demanderai de se lever tôt le matin. Car nul ne peut espérer être aidé par la société si lui-même ne se donne pas du mal pour s'en sortir. Je pense à ces femmes séparées à 40 ou 45 ans ou veuves qui ont élevé leurs enfants et qui, elles aussi, ont le droit à une formation. Je veux construire une république qui permette à chacun de s'en sortir. Je veux que les handicapés trouvent leur place dans la société française. Je veux notamment que chaque enfant porteur d'un handicap puisse être accueilli à l'école de la république. C'est bien pour l'enfant qui a un handicap. Et c'est bien pour nos autres enfants de voir que la différence est une richesse. Je veux que les petites retraites et les pensions de reversion soient améliorées. Je pense au drame des maladies d'Alzheimer. Je pense au cancer, bien sûr. Mais je pense aussi à toutes ces maladies de la dépression, du suicide, parce que la vie est trop lourde. La République fraternelle, pour moi, c'est que chacun d'entre vous, mes chers compatriotes, puisse se dire... Si j'ai un problème, la nation sera derrière moi. Et que la nation puisse se dire, nous avons aidé l'un des nôtres parce qu'il avait mis un genou à terre, mais il a mérité cette aide par son travail, par son mérite, par ses efforts.